चैनल को हेलो गुड मॉर्निंग इंडिया आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी 2.0 पॉइंट जीरो चैनल हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल पे एज यू नो वाई फाई स्टडी इज़ नाउ पार्ट ऑफ वन अकेडमी तो गुड आफ्टरनून दोस्तों एक बार फिर से ये है आपके लिए स्पेशल क्लास जो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका सपना देश की रक्षा करना है जिनका सपना अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है जो देश की रक्षा करना चाहते हैं जो एयरफोर्स नेवी एस एस आर डबल ए एन डी एस सी डी एस आर्मी क्लर्क और भी बहुत सारे डिफेंस एग्जाम में भर्ती होकर देश सेवा की रक्षा करना चाहते हैं और अपना नाम रोशन करना चाहते हैं तो जय हिंद वंदे मातरम कैसे हैं आप सब लोग एक बार फिर से स्वागत है सैटरडे स्पेशल डिफेंस की क्लास में कैसे हैं आप सब लोग गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून क्या बात है माहौल तो बड़ा अच्छा बना रखा है भाई मैंने बोला था 500 से स्टार्ट करना है तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करना क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं क्या पूरे 25 क्वेश्चन 25 हमने इसीलिए रखे क्योंकि मोस्टली एग्जाम में 20 आते हमने पांच एक्स्ट्रा करा लिए पूरे पच्चीस क्वेश्चन कंप्लीट सोल्यूशन डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ तो आप सब लोग रेडी है ना आर यू रेडी गाइस और कम से कम 2000 प्लस स्टूडेंट जाने चाहिए इस सेशन में कम से कम 2000 प्लस स्टूडेंट जाने चाहिए कि हजार तो अपनी रात में ही आ जाते हैं जो आठ बजे वाली क्लास होती है ठीक है डेली जो अपनी क्लास होती है उसको याद रखिए डेली अपनी क्लास 8 पीएम होती है तो फटाफट शेयर करने पे जुट जाइए अपने 500 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और इस क्लास के बाद में सबका नाम लेंगे अभी पढ़ लीजिए जब अपने 25 क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद सब का नाम लेंगे फिर उस नाम लेने में कितना भी टाइम लग जाए सब का नाम लेंगे शेयर करते रहिए चलते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं आज हम लोग करने वाले हैं पूरे 25 क्वेश्चन विद ट्रिक्स के साथ में और साथ ही साथ एक आपके लिए सैटरडे स्पेशल मोटिवेशन उम्मीदों का दामन थाम रहे हो तो हौसला कायम रखना अगर आपने फॉर्म भरा है अगर आपने उम्मीद रखी है तो हौसला कायम रखना क्योंकि नाकामियां अपनी चरम सीमा पर हो तो क्या कामयाबी बेहद करीब होती है अगर आपको लगे कि नाकामयाबी आपको सक्सेस नहीं मिल रही आप हार रहे हो हार रहे हो तो समझ लीजिए जीत बिल्कुल निश्चित है जीत बिल्कुल करीब है जब आप बार बार हार रहे हो तो समझ लीजिए कि आप जीतने ही वाले हो अगले पल आप जीतने वाले हो स्टार्ट करते हैं कुछ आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कुछ आसान से क्वेश्चन से और धीरे धीरे मॉडरेट और टफ क्वेश्चन की तरफ जाएंगे चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अच्छा क्वेश्चन से पहले बताओ टाइमर लगाएं क्या टाइमर भी लगाएं क्या टाइमर चाहिए आपको कि नहीं चाहिए एक बार बता दीजिए टाइमर चाहिए क्या 30 सेकेंड्स का टाइमर लगा दें तो टाइमर के लिए एक बार कमेंट कर दीजिए 30 सेकेंड या 20 सेकेंड जो भी बताओ टाइमर चाहिए आप सबको ये इंग्लिश स्पेशल क्लास है मैथ और बाकी सब्जेक्ट की क्लास एक जुलाई से स्टार्ट होगी टाइमर चाहिए सबको चाहिए टाइमर चलो सबसे पहला क्वेश्चन और आपके सामने ये रहा थर्टी सेकेंड का टाइमर जवाब दो ट 
टाइम खत्म हुआ चलो इसका जवाब दो कुछ आसान क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर कुछ टफ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे इसका जवाब दीजिए कुछ लोग कह रहे हैं कि ए होगा कुछ लोग कह रहे हैं ए होगा थर्टी सेकेंड का टाइमर आपके लिए है हाँ देखिए पायल टोल्ड मी दैट सी आउट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग ये जो वर्ड आपका एवरी मॉर्निंग आया हुआ है ना ये एवरी मॉर्निंग जो वर्ड आया ये बता रहा है कि वो इस काम को बार बार करती है मतलब ये आपका एक रिपीटेड एक्शन है ये कैसा एक्शन है रिपीटेड एक्शन मतलब जो लगातार काम होते रहे लगातार होने वाले काम लगातार एक ही काम जब करते हैं तो उसे हम कहते हैं रिपीटेड एक्शन और रिपीटेड एक्शन के लिए हमेशा हम किसका यूज करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का किसका यूज करते हैं तो गोज सही जवाब है जिन्होंने ऑप्शन बी क्लिक किया है उनका एक नंबर पक्का हो गया क्योंकि इस क्लास के बाद में सबको नंबर भी मिलेंगे और टॉपर भी बताया जाएगा टॉप टेन स्टूडेंट्स को भी स्पेशल कुछ मिलेगा सबके लिए आज कुछ स्पेशल है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोच समझ के सही करने की कोशिश करो तो सही जवाब आपका क्या हो गया वी इज राइट ऑप्शन क्लियर नहीं दिख रहा तो अभी दिखने लगेगा क्लियर अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो अभी क्लियर दिखने लगेगा ठीक है ओके तो सही जवाब आपका क्या है बी इज राइट ऑप्शन जिनको क्लियर नहीं दिख रहा आप क्लियर दिखेगा समझ गए ना तो अगले क्वेश्चन पर चलें अगले क्वेश्चन पर चलें एक एक नंबर को कलेक्ट करिएगा क्योंकि एक नंबर आपको लास्ट मिलेगा टोल्ड हो कुछ भी हो प्रेजेंट इंडिफिनिट का मतलब है रिपीटेड एक्शन जिनमें कभी हम चेंजेस नहीं कर सकते जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है कभी नहीं बदलता तो उसमें टोल्ड हो आस्कड हो कुछ भी हो वो टेंस कभी नहीं चेंज होगा अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम अपने नंबर जोड़ के रखिएगा और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर टाइमर चल रहा है ध्यान दीजिएगा टाइम खत्म हुआ आपका तो क्वेश्चन आपके सामने द डॉग स्नैप्ड द थीफ एंड कॉट हिज लैग ऑप्शन आपके सामने ऑफ एट ऑन और ओवर जल्दी से जवाब दीजिए जवाब आने शुरू हो गए हैं और मोस्टली स्टूडेंट कह रहे हैं कि सी होगा अलग अलग जवाब मिल रहे हैं अभी हमें अलग अलग जवाब मिले हैं सबके जवाब देख लेते हैं जिन लोगों से गलतियां हो जाएं वो बिल्कुल परेशान मत होना वो कतई परेशान मत होना चलिए सही जवाब की तरफ अगर चलें तो ये फिक्स वर्ड है स्नैप के साथ हम एट का यूज करते हैं किसका यूज करते हैं अब आप कहोगे सर कि ऐसे कैसे हमें याद रहेगा कैसे हम पता करें कि इस स्नैप बर्ड के साथ एट का यूज होगा तो बात करें अगर हम स्नैप बर्ड की तो स्नैप का मतलब होता है काटना कुत्ता काटेगा ही कुत्ता क्या करेगा काटेगा ही अब हमेशा याद रखना जैसे ये इंसान है ध्यान से मेरी बात समझना ये इंसान है और ये है इसकी गर्दन ये क्या है ये इसकी गर्दन है इंसान आंखों से देखेगा तो हम यूज करते हैं लुक के साथ एट का किसके साथ यूज करते हैं लुक के साथ एट का इंसान हंसेगा तो लाफ के साथ भी हम यूज करते हैं एट का किसका यूज करते हैं एट का इंसान अगर गुनगुनाएगा इंसान कुछ करेगा कुछ भी करे इंसान अपने दिमाग से लक्ष्य बनाए तब भी हम एम एट यूज करते हैं किसका यूज करते हैं एम एट का एट की एक शानदार ट्रिक है कि गर्दन से ऊपर जितने पार्ट हैं गर्दन से ऊपर जितने पार्ट्स हैं उनका अगर हम यूज करें तो ऐट का यूज होता है आंखें हमारी गर्दन से ऊपर हैं तभी हम लुक ऐट यूज करते हैं मुंह हमारा गर्दन से ऊपर है तभी हम लाफ ऐट का यूज करते हैं दिमाग हमारा गर्दन से ऊपर है तभी हम एम ऐट का यूज करते हैं गुनगुनाना हो दहाड़ना हो सब हम मुंह से करेंगे तो ये सभी चीजें गर्दन से ऊपर हैं और जितने भी पार्ट गर्दन से ऊपर हैं तो उनके साथ हम ऐट का यूज करेंगे 
स्नैप का मतलब है काटना कुत्ता भी अपनी गर्दन से ऊपर मुंह से ही काटेगा कुत्ता भी अपने गर्दन से ऊपर मुंह से काटेगा और मुंह से काटेगा तो उसके लिए भी ये ट्रिक काम कर गई अभी तक हम इस ट्रिक को काम करते थे किसके साथ इंसानों के साथ आज वो जानवरों में भी काम कर गई आ गया समझ में पैसेज इस पेपर के सबसे लास्ट में है पैसेज सबसे लास्ट में मिलेगा अभी जो मिल रहा है उसको पढ़ने की कोशिश करो प्लीज कमेंट मत करिए इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए समझ गए गर्दन से ऊपर जितने भी पार्ट्स हैं उनका यूज करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे एट का यूज करेंगे समझ गए मेरी बात को तो अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ अब अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इसमें इस्माइल के साथ क्या आएगा तो आपका जवाब क्या होगा इस्माइल के साथ क्या लगाओगे ओवर का ओवर बताएंगे आठ बजे की क्लास लिया करो सारी ट्रिक वहां बताई जाती हैं आज हम क्वेश्चन करा रहे हैं क्वेश्चन में जो ट्रिक काम आ रही है वो बता रहे हैं सारी ट्रिक शाम को आठ बजे की क्लास में होती है क्वेश्चन से रिलेटेड जो ट्रिक है वो बता रहे हैं इस्माइल के साथ क्या आएगा इस्माइल के साथ क्या आएगा बार्क के साथ भी ऐट आता कुत्ता भोंगता है ना बार्क के साथ भी ऐट आता इस्माइल के साथ भी ऐट का यूज करेंगे सीख गए ना इस चीज को जिसको मेरी ट्रिक चाहिए वो शाम को आठ बजे आया करे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर टाइम स्टार्ट नाउ टाइम स्टार्ट नाउ शेयर करते रहिए अपने हजार स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और आज ये सेशन 2000 तक ले जाना है क्योंकि हर सैटरडे हम आपके लिए स्पेशल क्लास लाया करेंगे ये तभी पॉसिबल है तब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े टाइम आपका खत्म हुआ चूज द करेक्ट वर्ड आपको सही स्पेलिंग बतानी है कि यहाँ पर किस वर्ड की सही स्पेलिंग है सही वर्ड करेक्ट वर्ड आपको फाइंड करना है मतलब जिसकी स्पेलिंग पूरी तरह से सही हो वो बताना है आपको जिसकी स्पेलिंग पूरी तरह से सही हो ए बी सी और डी मीनिंग हम बताएंगे आपको मोस्टली स्टूडेंट कह रहे हैं ए बिल्कुल सही है होशियार हैं आप लोग समझदार हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार आप पूरा जोर लगा रहे हैं और इस बार सिलेक्शन होकर रहेगा दो में जब एयरफोर्स का सितंबर में एग्जाम होगा तो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट में सबसे आगे आप सबके नाम होंगे क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हो और एग्रीगेट का मतलब होता है पूर्ण योग एग्रीगेट का मतलब क्या होता है पूर्ण योग समझ गए ना यहां तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ना चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सबसे आसान क्वेश्चन नंबर लूट लीजिए इसमें सब लोग सबसे आसान क्वेश्चन मिस स्पेल्ट में यह पूछा जाता है कि गलत स्पेलिंग क्या है और इसमें पूछा गया था कि सही स्पेलिंग बतानी है एयरफोर्स में सिलेक्शन के लिए अगर आपकी है आस तो यह क्लास है आपके लिए सबसे खास एयरफोर्स में सिलेक्शन के लिए आपकी है आस तो यह क्लास है आपके लिए सबसे खास चलिए सबसे आसान क्वेश्चन आज का बिल्कुल सही इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मेक अनवाइज आपका फिक्स वर्ड होता है मेक अनवाइज ऐसे वर्ड पूछे जाते हैं मेक अनवाइज शोर मचाना हिंदी क्या होती है शोर मचाना ठीक है क्लियर है ना यहां तक चलिए अगला क्वेश्चन डायरेक्शन ध्यान से पढ़ना फिर जवाब देना चलिए जल्दी से जवाब दें इस क्वेश्चन का टाइम अप दोस्तों आपको बताना है एंटोनिम जिसे हम लोग कहते हैं अपोजिट आपको क्या बताना है अपोजिट बताना है इसका जो लोग पिछले क्वेश्चन को आसान कह रहे थे उन्हें पता होना चाहिए कि आसान और टफ सबसे कंबाइन क्वेश्चन बनते हैं का आपको बताना है एंटोनिम 
कोयल का एंटोनिम बताइए जिसे एंटोनिम नहीं आते पढ़ेंगे तभी तो सीखेंगे कोयल का मतलब मतलब होता है दबाना कोयल का मतलब क्या होता है दबाना प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना रिकमेंड का मतलब होता है समर्थन देना समर्थन देना और इनसाइट का मतलब होता है उकसाना आपको कोई कूट पीट कर चुपचाप दबा दे आपको नहीं बोलना नहीं है मुंह दबा दे तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा इनसाइट ठीक है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आप लोग जानते हो जिसे हिंदी में हम लोग देसी हिंदी में क्या कहते हैं ठेका देसी हिंदी में क्या कहते हैं ठीक है तो इसका सही अपोजिट क्या हो जाएगा इनसाइड उकसाना जैसे दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाए क्या हो जाए दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाए और हम कहते हैं चल चुप हो जाओ चुप बैठ जाओ तो ये हमने दबा दिया लेकिन उससे कहा अरे तुम हार कैसे गए मारो इसको तो ये उकसाना हो गया तो अपोजिट वर्ड हो गया ठीक है ओके समझ गए ना भाई क्वेश्चन पे ध्यान है आपका अच्छे से क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा अपने 1100 से ज्यादा स्टूडेंट अपने साथ पढ़ रहे हैं तो एक बार और इस सेशन को शेयर कर दो क्योंकि आज का अपना टारगेट कोशिश करिए कि 2000 से ज्यादा स्टूडेंट अपने साथ जुड़ें क्योंकि देश की सेवा देश की रक्षा के लिए क्लास है आपके सपनों के लिए क्लास है ठीक है और ये बेहद खास क्लास है उन स्टूडेंट्स के लिए जिसकी इंग्लिश वीक है एक एक नंबर पॉइंट करना एक एक नंबर नोट करना एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन टाइम स्टार्ट गाइज नाउ टाइम अप चलो इनकेपेबल ऑफ बींग इफेक्टेड और कैंसिल्ड मतलब जिस चीज को खत्म ना किया जा सके जिसे मिटाया ना जा सके जिसे मिटाया ना जा सके जिसे मिटाया ना जा सके इसका जवाब देना है जिन लोगों को रूल्स चाहिए उसे डेली आठ बजे की क्लास में आना होगा यहां मैं क्वेश्चन करा रहा हूं क्वेश्चन पर फोकस करिए शाम को हम चिल्ला चिल्ला के आपको बुलाते हैं आठ बजे की क्लास में तब आप आते नहीं हो जब हम स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए क्वेश्चन करा रहे हैं तो कह रहे हो रूल पढ़ाओ इनकेपेबल ऑफ बींग इफेस्ड और कैंसिल मतलब जिसे मिटाया ना जा सके उसके लिए क्या यूज करते हैं पहले का वर्ड है कठोर पहले का मीनिंग क्या है सबका मीनिंग हम आपको इसलिए बता रहे हैं जिससे कि आप प्रॉपर नोट्स बना सकें क्या बना सकें प्रॉपर नोट्स बना सकें अपनी कॉपी में दूसरे के मीनिंग की बात करें तो दूसरा मीनिंग है अचूक जिसका निशाना कभी चूकता ना हो ठीक है इंडेलेबल की बात करें तो यही है आपका अमिट जिसे मिटाया ना जा सके अमिट जिसे मिटाया ना जा सके और इनफ्लेक्सीबल केबल का मतलब है अकथनीय जो कहने योग्य ना हो तो सही जवाब आपका क्या हो गया जिसे मिटाया ना जा सके जिसे मिटाया ना जा सके ठीक है ओके समझ आ गया ना क्लियर है ना नोट कर लीजिएगा सैटरडे को वैसे तो छुट्टी होती है लेकिन आप लोगों को हेल्प करने के लिए आप लोगों की मेहनत को देखकर आपकी मेहनत से खुश होकर हम ये क्लास आपके लिए लगा रहे हैं एवरी सैटरडे संडे तभी क्लास होगी जब आपकी मेहनत हमें दिखेगी आप लोग मेहनत करते हो इसलिए हम भी मेहनत कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए जल्दी से जवाब दो प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिख देना वीडियो खत्म होने के बाद अभी ये क्वेश्चन पहले करा सकते हैं अभी पहले ये क्वेश्चन कराने हैं
टाइम अप गाइस चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड ऐसा ऑफिस जहां पर कोई सैलरी ना दी जाती हो जहां पर कोई पैसा ना दिया जाता हो जहां पर काम के बदले आपको पैसा ना मिले उसे क्या कहेंगे अगर हम बात करें एमेच्योर इसका मतलब होता है शौकिया जो काम शौक से किया जाए जो काम शौक से किया जाए शौकिया कह सकते हैं शौकीन भी कह सकते हैं जो काम अपने शौक के लिए किया जाए उसे हम कहते हैं एमेच्योर ठीक है हॉस्पिटेबल का मतलब होता है मेहमान नवाजी इसका मतलब क्या होता है मेहमान नवाजी ओके okay, उसके बाद आपके सामने एक्स्ट्रा वेजेंट एक्स्ट्रा वेजेंट का मतलब होता है अत्यधिक खर्चा करना अत्यधिक खर्चा करना पैसे ज्यादा खर्च करना अत्यधिक खर्चा करना ओके okay, और ऑनरेरी का मतलब होता है बिना वेतन के जो पैसा मिले बिना वेतन के तो वही आपका जवाब है मतलब सॉरी बिना वेतन के पैसा नहीं जो मेहनत के बदले में बिना पैसे के काम करें एक ऐसा ऑफिस जहां पर कोई सैलरी पेड ना की जाती हो जहां पर मेहनत के बदले काम के बदले पैसा ना मिलता हो अवैतनिक जिसे कहते हैं ठीक है हिंदी में आप अच्छे से इस वर्ड को जानते हो क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं कुछ क्वेश्चन आसान भी है कुछ क्वेश्चन बहुत टफ भी है हर तरह के क्वेश्चन क्योंकि आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको नाम लेना है मैं उनको ब्लॉक कर दूंगा क्योंकि ऐसे नाम ऐसे वर्ड मेरे को इरिटेट करते हैं क्लास में भंग करते हैं अगर नाम की बात है तो मैं सबके सबको ब्लॉक कर देता हूं फिर कमेंट बॉक्स ही डिसेबल कर देता हूं मैंने बोला क्लास के बाद में आपका नाम लेंगे आपको तसली नहीं है पहले बोल दो नाम चाहिए तो हम डिसेबल कर देते हैं कमेंट अगर नाम चाहिए तो डिसेबल कर देंगे फिर हम कमेंट आपके मतलब क्या है यार मैंने बोल दिया ट्रस्ट नहीं मेरे ऊपर नहीं ट्रस्ट है नाम का क्या करोगे माँ बाप ने इतना अच्छा नाम रखा बड़ा बुक खुद बनाओ ना अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो और जो पढ़ रहे हैं उनकी मेहनत बर्बाद कर रहे हो नाम में क्या रखा है यार किसको इम्प्रेस करोगे अभी सोलह सत्रह साल के हो नाम में क्या रखा है आपके अब पीडीएफ के लिए परेशान हो कल ही तो पीडीएफ कल आंसर की थी परसों सौ क्वेश्चन दिए सॉल्व किसी ने नहीं किए होंगे पीडीएफ दे दो पीडीएफ दे दो मैं डिसेबल कर दूंगा कमेंट्स अगर नाम के पीछे पढ़ोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए टाइम ऑफ इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस आपको फिल करना है इट वॉज नॉट दैट डे एंड द केवल सफर्ड द वॉन्ट ऑफ द हियर इसमें कौन सा वर्ड फिल किया जाएगा कौन सा वर्ड फिल होगा जो लोग कह रहे थे टफ क्वेश्चन कराओ लीजिए आ गया आपके लिए टफ क्वेश्चन जिसको टफ क्वेश्चन की जरूरत थी आ गया उसके लिए टफ क्वेश्चन दीजिए जवाब बी जब आप बता रहे हैं मोस्टली स्टूडेंट देखो पहले का मीनिंग क्या है धोखेबाज या धोखेबाजी से धोखेबाजी से एक्सेप्टेबली का मतलब क्या होता है स्वीकार करने की तरह अनफिलिंगली का मतलब क्या है जो चीज हमारे आसपास नहीं है जो हमसे दूर है और अनबिलीवेबली का मतलब क्या होता है अकल्पनीय है इसका मतलब जो दूर हो जो दूर हो और इसका मतलब है जिस पर विश्वास ना किया जा सके जिस पर विश्वास ना किया जा सके जिस पर विश्वास ना किया जा सके ठीक है अब आप देख लीजिए इसमें क्या आएगा इट वॉज नॉट दैट डे एंड द केवल सफर्ड द वर्ट ऑफ द हियर 
मतलब एक ऐसा दिन था जिस पर हम कभी विश्वास नहीं कर सकते देखो दिन धोखेबाज नहीं होता दिन को स्वीकार करना नहीं होता है अब ये दिन घट चुका है ये काम आपके साथ हो चुका है तो हम ये भी नहीं कह सकते जो चीज आपसे दूर हो तो सही जवाब है कि एक ऐसा दिन था जिस पर आज भी विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज जल सकती है कोई चीज आवाज से जल सकती है या किसी की आवाज से हम परेशान हो सकते हैं तो सही जवाब क्या हो गया अनबिलीवेबली डे इज राइट ऑप्शन क्योंकि दिन धोखेबाज नहीं होता अब वो काम हो चुका है तो दिन दूर नहीं होता और दिन स्वीकार करने वाली कोई चीज नहीं है ठीक है समझ गए तो सही जवाब है डी आ गया ना एक टफ क्वेश्चन आप लोग कह रहे थे सर टफ क्वेश्चन करा दो तो टफ और आसान हर तरह के क्वेश्चन है हर तरह के क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन पे मूव करें अगले क्वेश्चन से मूव करें चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें ये ज्यादातर लोगों का गलत हुआ क्योंकि ये टफ क्वेश्चन था ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था ठीक है चलो अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन डायरेक्शन ध्यान से पढ़ना एयरफोर्स का जिन्होंने पेपर दिया देख लो ऐसे ही मिलता है एयरफोर्स का जिन्होंने पेपर दिया देख लो ऐसा ही मिलता है पेपर टाइम ऑफ डायरेक्शन ध्यान से पढ़ना आइडेंटिफाई दिनोनिम ऑफ द गिविन वर्ड इसका आपको सेम वर्ड बताना है इसका आपको क्या बताना है सेम वर्ड बताना है जिसे आप सिनोनिम या सेम वर्ड कहते हो अनकॉन्सियबल अनकॉन्सियबल डिस्टेस्टफुल अन इमेजिनेबल अनमेनेजेबल एक्सेसिव और अनमाइंडफुल क्या होगा इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब अभी तक आपके अगर 35 आए थे ना एयरफोर्स में इस बार इंग्लिश में ही कम से कम 18 से 19 आएंगे इस बार इंग्लिश में ही 18 से 19 आ जाएंगे देखिए इसका मतलब होता है जैसे कि कुछ स्टूडेंट अपनी क्लास में आ जाते हैं जिनमें दिमाग नहीं होता है जो बिना दिमाग के होते हैं ठीक है हद से ज्यादा हद से कुछ घटिया होते हैं कुछ हद से ज्यादा घटिया स्टूडेंट होते हैं कुछ तो इतने प्यारे स्टूडेंट हैं लगता है कि आज ही उनको वर्दी दे दी जाए उनका सिलेक्शन पक्का है उनकी मेहनत उनका जुनून उनका पैसन देखकर लगता है आज ही उनको वर्दी दे दें और कुछ इतने गंदे हैं मन करता है कि उनके माँ बाप पर क्या बीतती होगी इतने गंदे वर्ड्स और इतने गंदे तरीके से बिहेव करते हैं कुछ लड़के तो मतलब लगता है कि उनके माँ बाप पर क्या बीतती होगी जब एक अपने माँ बाप का भी सम्मान नहीं करते होंगे वो ऐसे होंगे तो उसी तरह से डिस्टेस्टफुल डिस्ट सबके मीनिंग जरूर नोट करना डिस्टेस्टफुल का मतलब होता है अप्रिय जो घटिया होते हैं लोग ठीक है अनमेनेजेबल का मतलब होता है जिसे हम सहन ना कर सकें असहनीय असहनीय और एक्सेसिव का मतलब भी होता है हद से ज्यादा तो सही जवाब आपका क्या हो गया एक्सेसिव कभी कभी मीनिंग इधर उधर हो सकता है क्योंकि वर्ड्स के एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं किसी भी वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं तो मीनिंग इधर उधर हो सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग मीनिंग बदलते रहते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग मीनिंग बदलते रहते हैं ठीक है ऑप्शन के अकॉर्डिंग मीनिंग बदलते रहते हैं इन चीजों का ध्यान रखिए ओके okay? समझ गए ना ये एसएसआर नेवी डबल ए एयरफोर्स एफ कैट आर्मी क्लर्क सब के लिए क्वेश्चन है सब में इंग्लिश एक जैसी आती है सब में इंग्लिश एक जैसी आती है और जिसको लगता है कि एसएसआर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते तो इंतजार करो कुछ दिन बाद आपकी क्लास भी लाएंगे वैसे मेरे अकॉर्डिंग सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो नेवी एयरफोर्स एक्स और बाई ग्रुप एफ कैट डबल ए एस एस आर में पूछे जाते हैं अगर आपको लगता है तो या तो पेपर आपने देखा नहीं है या कभी आपने पेपर दिया नहीं है या आपका मन अभी सिलेक्शन के लिए नहीं है अभी आप कच्चे हैं थोड़े से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए जवाब इसका
टाइम अप कुछ टफ क्वेश्चन के बाद एक बहुत ही आसान क्वेश्चन जिसका जवाब सभी दे सकते हैं जिसका जवाब सभी दे सकते हैं एक टफ क्वेश्चन के बाद बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके लिए तो देखिए इधर यू योर सिस्टर हैज डन इट आप जानते हो जोड़ी बनी हुई है इधर की किसके साथ इधर की जोड़ी है और के साथ नीदर की जोड़ी किसके साथ है नीदर की जोड़ी बनी हुई है नॉर के साथ ठीक है नॉट ओनली के साथ हमारा क्या आता है ये तीन बड़ी फेमस जोड़ियां हैं नॉट ओनली के साथ क्या आता है बट ऑल्सो तो यहां पर आपका इधर है तो इधर के साथ किसका यूज करेंगे और का ये बड़ी फेमस जोड़ियां हैं बनी हुई जोड़ियां हैं ठीक है अगला क्वेश्चन चलिए टाइम स्टार्ट नाउ भाई एक चीज गलत लग रही है सैटरडे को क्लास हमने आपके प्रॉमिस पर लगाई थी आपने वादा किया था कि सर कुछ भी कर लेंगे 2000 आएंगे आपने ढाई हजार का वादा किया था हमने सिर्फ 2000 बोले थे और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो अपने 1200 स्टूडेंट ही अटके हुए हैं आज तो प्लीज अपने वादा पूरा करिए शेयर भी करते रहिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को लाने की कोशिश करिए अपने 1200 सौ स्टूडेंट अटके हुए तो प्लीज एक बार शेयर भी करिए सेशन को चलो टाइम ज्यादा मिल गया इस क्वेश्चन में तो क्वेश्चन बर्ड है क्वेश्चन का एजेक्टिव बनाना है आपको आपको बनाना है क्वेश्चन का एजेक्टिव और बताइए क्वेश्चन का एजेक्टिव क्या होगा क्वेश्चन का एजेक्टिव क्या होगा देखिए सिंपल सी बात है आप सब लोग जानते हो कि जिसके लास्ट में टी आई ओ एन आता है जिसके लास्ट में एम ई एन टी आता है जिसके लास्ट में टी वाई आता है आर वाई आता है सी ई आता है जी ई आता है टी एच आता है डी ओ एम आता है ठीक है एन ई डबल एस आता है ओके एस एच आई पी आता है एन ई डबल एस हमने कर दिया टी आई ओ एन कर दिया ये वर्ड्स अगर किसी वर्ड में आते हैं तो वो आपका नाउन होता है तो आपका क्या होता है नाउन लेकिन अगर किसी वर्ड के लास्ट में ए बी एल ई आई बी एल ई ठीक है आई सी ओके ओ यू एस ए एल ये वर्ड आते हैं तो क्या होता है एजेक्टिव होता है क्या होता है एजेक्टिव और नाउन को पहचानने का बहुत ही शानदार तरीका क्लास में भी सोमवार को बताएंगे परसों की क्लास में ये ट्रिक बताएंगे आपको नाउन और एडजेक्टिव को पहचानने की तो क्वेश्चन टी आई ओ एन आया ये नाउन है ठीक है और ए बी एल ई आएगा तो क्या बन जाएगा एडजेक्टिव तो सही जवाब क्या है बी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या कॉपी में नोट कर लेना एक नंबर आपका पक्का कर देगा एक एक नंबर अपना जोड़ के रखिएगा क्लास के बाद में जब आपका नाम लेंगे तब आपके नंबर के अकॉर्डिंग नाम लेंगे कि इन्होंने इतने नंबर पाए हैं इनके इतने नंबर आए ऐसे सबका नाम भी ले लेंगे और सबके नंबर भी हमें पता चल जाएंगे ठीक है अगला क्वेश्चन चलिए प्लूरल बनाओ इसका इसका प्लूरल बनाइए पहले कोई वॉविल हो अगर वॉविल नहीं जानते हो तो ये लिखे ए ई आई ओ यू ऑनलाइन में इतना बेसिक ना कोई पढ़ाता ना कोई बताता और ना कोई इतनी मेहनत करता ऑनलाइन क्लासेस में डिफेंस के लिए हाँ अदर एग्जाम्स के लिए बहुत मेहनत करने वाले लोग मिलेंगे डिफेंस के लिए इतनी मेहनत करने वाला आपको ऑनलाइन कोई नहीं मिलता है ठीक है तो ए ई आई ओ यू आपके वॉविल होते हैं वॉविल की हिंदी होती है स्वर अगर बाई से पहले स्वर है तो केवल एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं जैसे बॉय बॉय का प्लूरल होता है बॉयज क्योंकि बाई से पहले क्या है स्वर है एस लगा दिया प्लूरल बन गया लेकिन अगर बाई से पहले कंसोडेंट हो जैसे हमने लिखा सिटी इन ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सब कंसोडेंट है व्यंजन है तो हम बाई को हटाकर क्या कर देते हैं आई ई एस कर लेते हैं आप देख लो यहां बाई और बाई से पहले ई क्या है स्वर है वॉवेल है तो क्या हो जाएगा ए इज राइट ऑप्शन हमने आपको रूल बता दिया हमने आपको क्या बता दिया रूल बता दिया आ गई बात समझ में आ गई बात समझ में ओके okay, क्लास को बीच बीच में रिफ्रेश करते रहा करो क्लास को बीच बीच में रिफ्रेश करते रहा करो ठीक है 
तो सही जवाब क्या हो जाएगा ए इज राइट ऑप्शन बाई के साथ में आपको एस लगानी है हटाना कुछ भी नहीं है ओके बफरिंग नहीं हो रही हमने बोला ना रिफ्रेश कर लिया करो और बफरिंग का कमेंट मत किया करो बफरिंग का कमेंट मत किया करो कोई भी ठीक है एक आध लोग होते हैं जिनका नेट स्लो हो जाता है इस वजह से बफरिंग होती है तो बंद करके नेट को दोबारा ऑन किया करो या रिफ्रेश कर लिया करो तो ये रूल याद रखिएगा इस रूल को याद रखना ठीक है नेक्स्ट टाइम स्टार्ट नाउ टाइम अप दोस्तों चलो जवाब दीजिए इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट दिस वर्क विदाउट इंक्रीजिंग द ऑफ डेफिसिट इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट दिस वर्क विदाउट इंक्रीजिंग द डेफिसिट लॉस एटीट्यूड गेन मैग्नीट्यूड तो सही जवाब बताना है आपको बी या डी सही जवाब दीजिए सही जवाब दीजिए कुछ लोग कह रहे हैं एटीट्यूड होगा कुछ लोग कह रहे हैं एटीट्यूड होगा डेफिसिट का मतलब होता है अभाव कमी इसका मतलब क्या होता है अभाव या कमी अभाव या कमी देखो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट दिस वर्क बिकॉज इंक्रीजिंग द ऑफ डेफिसिट मतलब सीधी सी बात है कोई काम आपका तब तक नहीं हो सकता तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक कमियों को पूरा ना कर दिया जाए क्या ना कर दिया जाए कमियों को पूरा ना कर दिया जाए या कमियों की अहमियत ना समझ में आए आज आपकी मैथ की क्लास नहीं हो रही एयरफोर्स नेवी एस के लिए आपको उसकी अहमियत समझ आ रही है कल अगर इंग्लिश की क्लास नहीं होगी तब आपको उसकी अहमियत समझ आएगी क्योंकि इंसान के पास जो चीज़ नहीं होती ना उसी की उसको अहमियत समझ आती है आज अगर आपको प्यास लगी है पानी नहीं है तो उसकी अहमियत समझ आएगी तो जब तक चीज़ों की अहमियत नहीं समझोगे तब तक आपको कोई सी चीज़ को कोई कमी आप कोई काम नहीं कर सकते लॉस का मतलब होता है हानि एटीट्यूड का मतलब होता है दिखावा ठीक है गेन का मतलब होता है लाभ तो किसी भी चीज की अहमियत होना बहुत जरूरी है जो चीज आपके पास आज अगर मैथ की क्लास शुरू हो जाएगी ना और इंग्लिश की ना हो तो इंग्लिश के लिए रोना शुरू कर दोगे चाहे भले ही उसका सब्जेक्ट पूरा हो क्योंकि इंसान की फितरत होती है कमियों पर रोता है अच्छाइयों पर कभी खुश नहीं होता यह इंसान की फितरत है हम जन्म ही लेते हैं इस तरह की फितरत से हमारा जन्म ही होता है ऐसी फितरत से ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन टाइम स्टार्ट कुछ लोग कह रहे थे एरर नहीं करा रहे हो लो एरर टाइम अप चलो इसका जवाब दीजिए जल्दी से माई ब्रदर्स इन लॉज हु लिव इन बॉम्बे हैव कम टू स्टे विद अस तो सही जवाब क्या होगा देखो हमने आपको पढ़ाया था जब नाउन पढ़ा रहे थे पीडीएफ में भी ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन दिए पीडीएफ में भी ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे दिए हैं तो देखो माय ब्रदर्स इन लॉ अगर हम ब्रदर इन लॉ वर्ड की बात करें तो ये ब्रदर इन लॉ क्या है ये ब्रदर इन लॉ आपका एक कंपाउंड नाउन है अब आप कहोगे कंपाउंड नाउन क्या है तो हम कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक वर्ड्स को मिलाकर एक नया वर्ड बना दिया जाता है तो उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं ठीक है अब इसका अगर प्लूरल बनाना हो तो इसके मेन वर्ड में ऐस लगाते हैं और इसकी हमने एक ट्रिक बताई थी 
कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना हो तो मेन वर्ड में एस लगाते हैं उस ट्रिक के लिए उस वीडियो को देखिएगा जाकर के तो इसका प्लूरल होता है ब्रदर्स इन लॉ इसका प्लूरल क्या होता है ब्रदर्स इन लॉ ठीक है तो ये प्लूरल गलत बना हुआ था तो यहां पर ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा यहां से ऐस हट जाएगा यही इसका रूल था यही इसका लॉजिक था ठीक है ठीक है अब एक बार जल्दी से बताइए अब एक बार जल्दी से बताइए समझ आ गया आपको चलो एक पिछले क्वेश्चन में ये हिंदी में आपको गलत बता गए थे ये अल्टीट्यूड लिखा था मैं एटीट्यूड समझ गए थे सुन लो ध्यान से सुन लीजिए इसका हम हिंदी हमने एटीट्यूड समझ लिया था इसको अल्टीट्यूड है अल्टीट्यूड की हिंदी बतानी थी आपको हम एटीट्यूड की बता गए थे अल्टीट्यूड का मतलब होता अभिमान खुश हो गए ना अब मैं भी इंसान हूं यार मशीन थोड़ी ना हूं मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं अब समझ गए ना एक बच्चा है जिसकी आईडी बनी है जय हिंद के नाम से और लिख रहा है टाइम ज्यादा लेते हो हम रटा तो सकते हैं बीस मिनट में सौ क्वेश्चन करा देंगे लेकिन आपके सिलेक्शन की गारंटी नहीं होगी तब हम यहां सिखा रहे हैं अगर हमें चार घंटे भी लगेंगे ना तो हम सिलेक्ट कराएंगे चार घंटे भी देंगे चार घंटे भी देंगे उनके सिलेक्शन के लिए क्योंकि शायद तुम्हें सिलेक्शन नहीं चाहिए होगा तुम्हें जल्दबाजी चाहिए तुम्हें क्वेश्चन चाहिए समझ रहे हो ना हमें क्वेश्चन नहीं देने हमें बच्चों को नॉलेज देनी उन्हें सिलेक्शन देना है ठीक है हम उनको पढ़ा रहे हैं जिनको मेहनत करनी आती है उनको पढ़ा रहे हैं जिनको टाइम देना आता है उनको पढ़ा रहे हैं जिनको अपने माँ बाप के सपने पूरे करने आते हैं उनको नहीं पढ़ा रहे जिनको एक्सप्रेस पे चलना आता है सिर्फ दौड़ना आता है समझ गए ना तो समझ समझ के पढ़ो एक मिनट में हम हजार क्वेश्चन भी दे देंगे आपको पी दे दी जाओ पढ़ लो जा करके लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होगा पेट आपका भर जाएगा मन भर जाएगा सिलेक्शन नहीं होगा ठीक है जिनको सिलेक्शन के लिए पढ़ना है ना वो मेरे साथ जुड़े रहें ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए इस फ्रेज का मीनिंग बताना है टाइम आपके पास है टाइम अब दोस्तों कुछ बच्चे हैं जिन्हें क्लास का टाइम नहीं पता है शुरू से हम पढ़ा रहे हैं शाम को आठ बजे की क्लास में इस क्लास में डेली क्वेश्चन कराएंगे आपको सैटरडे संडे एक्स्ट्रा टाइम देकर जिससे कि हम आपकी मेहनत को सफल बना सकें ये मेन क्लास नहीं मेन क्लास शाम को आठ बजे होती है ठीक है तो आठ बजे जरूर आया करें उस क्लास को लिया करें आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिविन इडियम्स फ्रेज टू शो द वाइट फीडर्स टू शो द वाइट फीडर्स टू शो द वाइट फीडर्स मतलब होता है इसका टू एज्यूम रॉयल एयर्स मतलब बहुत बड़ी अफवाह के बारे में सुनना बहुत बड़ी अफवाह जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना जो कहते हैं मैं एक घंटे में हजार क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा वो अफवाह है ठीक है जो कहते हैं कि मैं एयरफोर्स में इंग्लिश में तीस क्वेश्चन सही सही कर लूंगा तीस आते ही नहीं है तो सही कहां से करोगे जितने आएंगे उतने ही तो कर पाओगे सही तो ऐसी बातें करने वाले होते हैं क्या टू एज्यूम रॉयल एयर्स क्योंकि एयर्स एयर का मतलब होता है हवा एयर का मतलब होता है हवा लेकिन एयर्स कर दें तो उसका मतलब होता है दिखावटी एयर का मतलब क्या होता है दिखावटी सही है तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा बी इज राइट ऑप्शन सही जवाब क्या हो जाएगा बी इज राइट ऑप्शन क्लियर ओके टू शो द वाइट फीडर्स कुछ लोग कह रहे हैं टू शो साइंस ऑफ कावर्डाइज सी बता रहे हो 
रॉयल एयर्स इज राइट ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट सबसे आसान क्वेश्चन है इसके लिए भी आपके पास टाइम है टाइम स्टार्ट अब दोस्तों अगर गलत हो गया एक बार चेक कर लेंगे यार कम से कम ध्यान दिया करो क्वेश्चन पर ध्यान दो चेंज कर लेंगे यार उसको क्लास का टाइम चेंज नहीं हुआ ये स्पेशल क्लास है सैटरडे संडे छुट्टी होती है अपनी आइडेंटिफाई द इन करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जल्दी से जवाब दें इसका माई फ्रेंड सेट टू मी हैज योर फादर रिटर्न फ्रॉम कोलकाता माई फ्रेंड सेट टू मी हैज योर फादर रिटर्न फ्रॉम कोलकाता तो सही जवाब क्या हो जाएगा माई फ्रेंड आस्क मी इफ माई फादर हैड रिटर्न फ्रॉम कोलकाता क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट को हम किसमें चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में देखिए डेली अपनी क्लास कितने टाइम होती है डेली क्लास का मतलब है मंडे टू फ्राइडे ये क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे एक क्लास आपकी होती है 8 पी एम वाईफाई स्टडी टू पर वाईफाई स्टडी 2.0 पर दो चैनल हैं एक क्लास अपनी होती है 6:30 थर्टी पी एम वाईफाई स्टडी पर डेली एक घंटे से ज़्यादा हम आपको इंग्लिश की क्लास देते हैं पी के साथ देते हैं सैटरडे संडे स्पेशल क्लास होगी ये क्लासेस तभी होंगी जब हमें लगेगा कि हाँ आप सही दिशा में काम कर रहे हो आप मेरी बात को समझ रहे हो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो और जिस दिन ऐसा लगेगा सैटरडे संडे एक घंटे की तो छोड़ो हम छः घंटे दस घंटे भी आपको पढ़ा सकते हैं अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हो तो डेली क्लास लिया करो मंडे टू फ्राइडे वो क्लास आपकी होती है 8 पीएम 6:30 थर्टी पीएम वहां रूल्स ट्रिक्स पीडीएफ सारी चीजें मिलती हैं सैटरडे संडे में आपको क्वेश्चन कराया करेंगे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके पास हो आपके एग्जाम में 200 को 20 क्वेश्चन आते हैं हम आपको 2000 क्वेश्चन कराएंगे कितने क्वेश्चन 2000 और 100 परसेंट वो क्वेश्चन होंगे कि जो क्लास में कराएंगे वही क्वेश्चन आएंगे ये सिर्फ वो लोग ट्रस्ट कर सकते हैं जिनको सिलेक्शन चाहिए ठीक है तो जिनको सिलेक्शन चाहिए वो यहां पर पढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम स्टार्ट नाउ डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल भी शाम को आठ बजे वाली क्लास में पढ़ाएंगे एक बार जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया वो शेयर कर सकते हैं सेशन को लाइक भी कर दीजिए और लाइक आपका मेरी क्लास के लिए नहीं है ये लाइक आपका देश की सेवा देश की रक्षा के लिए होता है क्योंकि ये एयरफोर्स की क्लास है यहाँ आप अगर लाइक करते हो क्लास को शेयर करते हो और मन से पढ़ते हो तो एक महीने में आप देश की रक्षा कर रहे हो हम भी क्लास लेकर यहाँ पर आपको पढ़ाने के साथ साथ ये देश की रक्षा में एक हाथ बटा रहे हैं देश की रक्षा में हेल्प कर रहे हैं तो सेशन को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करो जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है चेंज द वॉइस दार्जिलिंग ग्रोज टी दार्जिलिंग ग्रोज टी देखो रूल्स अगर डेली पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा रूल्स पढ़ोगे तो समझ जो आठ बजे की क्लास नहीं लेता उसको नहीं समझ आएगा तो वो आठ बजे की क्लास जरूर लिया करो तो इसका हो जाएगा टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फैक्ट पर आते हैं 
किसकी बात करते हैं फैक्ट फैक्ट का मतलब होता है तथ्य जिनको हम कभी बदल नहीं सकते इनके अपने तरीके से ही पैसे बनाए जाते हैं इनके अपने तरीके से ही पैसे बनाए जाते हैं अरे दार्जिलिंग इंडिया में एक जगह है दार्जिलिंग का कोई मीनिंग नहीं होता इतना भी नहीं जानते हो दार्जिलिंग एक इंडिया में जगह का नाम है इसका कोई मीनिंग नहीं है ठीक है तो दार्जिलिंग में टी होती है दार्जिलिंग में चाय होती है आशाम साइड में जगह ये तो टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग देखो इससे एक एग्जांपल बताएं जैसे हमने बोला मैं यूपी का रहने वाला हूं या हम इंडिया की बात करते हैं हम लिखते हैं डेहली इज द डेली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया डेली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया अब आपको लगे कि ये आपका एक्टिव में लिखा हुआ है हम आपसे कहें इसका पैसे बनाओ आप तो कहोगे नहीं सर इसका पैसे बनेगा ही नहीं क्योंकि आपने तो वो चीजें रटी हुई है ना कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दो वो आपकी थर्ड फॉर्म लगा दो पैसे बन जाता है लेकिन एग्जाम में चीजें कभी कभी हटके आती हैं जो रूल्स आपने रट रखे हैं उनसे हटके चीजें आती हैं क्या कोई इसका पैसे बना सकता है क्या कोई इसका पैसे बना सकता है देखते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में क्या कोई इसका पैसे बना सकता है क्या कोई ये पैसे बना सकता है इसका दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया कोई पैसे बनाएगा इसका लोग कहेंगे नहीं पैसे बनेगा इसका जबकि इसका पैसे बनेगा देखो कैसे बनेगा इसका पैसे बनेगा इट इज सैड डेट इट इज सैड डेट डेली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया बस बन गया पैसे डेली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया वही पैसे इस तरह से कुछ पैसे भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इनके रूल्स को तब हम डिस्कस करेंगे जब आपको हम पैसे पढ़ाएंगे जब आप हम आपको पैसे पढ़ाएंगे तब हम आपको इसके पैसे बनाना सिखाएंगे और ऐसी ऐसी चीज़ों के पैसे बनाएंगे जिसकी कभी आपने उम्मीद नहीं की होगी वो चीज़ें आपको कभी किताबों में नहीं मिली होंगी वो चीज़ें आपने कभी पढ़ी नहीं होंगी आगे बात समझ में लेट नहीं लगेगा इसमें लेट नहीं लगता इट इज सेट डेट से बनता है ठीक है इट इज सेट डेट से बनते हैं ये चीज़ें समझ गए ना चलिए आगे बढ़ते हैं अब आपके लिए पैसे पैसे जाएगा तो क्या पैसेज के लिए रेडी हैं आप सब अब पैसे जाएगा पैसेज के लिए रेडी हो ना अब मेरी बात फिर से एक बार ध्यान सुन लो एयरफोर्स के लिए मैथ फिजिक्स एक्स ग्रुप के लिए बाई ग्रुप के लिए रीजनिंग जीके इनकी क्लासेस आपकी एक जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी टाइम आपको बहुत जल्दी बता दिया जाएगा अभी एक जुलाई में थोड़ा सा टाइम है टाइम आपको बता दिया जाएगा अभी अपनी इंग्लिश की क्लास चलती है शाम को आठ बजे इस क्लास में लास्ट तक सब लोग मेरे साथ रुके रहिएगा जिससे कि हम आपका नाम दे सकें और बीस में से कितने नंबर आए वो हम आपके जान सकें आपका नाम आपके नंबर दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं कि अगर आप ज़्यादा नंबर पाओगे तो फिर आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और कम नंबर आएंगे तो हम और मेहनत करेंगे और एक्स्ट्रा क्लासेस लाएंगे और ज़्यादा पी देंगे और टाइम बढ़ा देंगे क्लास का तो अब चलते हैं पैसेज पर ठीक है चलिए पैसेज पढ़ लीजिए पहले पैसेज को ध्यान से ध्यान से पढ़िए पैसेज को देखिए लिखा हुआ है टू दोज हु डू लिसन द डेजर्ट स्पीक्स ऑफ थिंग्स विद एन इंफेसिस क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द सोर द माउंटेन द वैली और द प्लेन आपने कविताएं पढ़ी होंगी कवियों की कल्पना सर आपने कवियों की कल्पना कविताएं पढ़ी होंगी जिसमें आपने देखा होगा कि वो लोग कहते हैं मरुस्थल भी बात करता है पेड़ भी बात करते हैं ठीक है मरुस्थल भी बात करता है पेड़ भी बात करते हैं तो यहीं पर वो बात की गई दो टू दो डू लिशिन जो सुनना पसंद करते हैं जो सुनना पसंद करते हैं द डेजर्ट स्पीक्स मरुस्थल भी बोलता है ऑफ थिंग्स विद एन इंफेस क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फ्रॉम दैट ऑफ द सोर सोर मतलब किनारा द माउंटेन पर्वत एक किनारे से दूसरे किनारे तक भी बोलता है द वैली घाटी से आवाज आती है और द प्लेन्स पठार भी बोलता है वेर इज दीज इन्वाइट एक्शन एंड सजेस्ट लिमिटनेस लिमिटनेस अपॉर्चुनिटी एंड एडजस्टलेस रिसोर्सेज यहाँ पर बिना थके लोग काम करते हैं बिना थके चीज़ें समझ में आती हैं ठीक है द इम्प्लीकेशन एंड द मूड ऑफ द डेजर्ट आर समथिंग डिफरेंट लेकिन जो मरुस्थल होता है वो बिल्कुल अलग होता है वहाँ पर सू सू की आवाज़ आती है फिल्मों में आपने देखा होगा अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो राजस्थान में आपने देखा होगा 
ओके फॉर वन थिंग द डेजर्ट एक कंजर्वेटिव नॉट रेडिकल दो डेजर्ट होता है ना जो मरुस्थल होता है वो कंजर्वेटिव होता है कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है संरक्षित कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है संरक्षित ठीक है फॉर वन थिंग द डेजर्ट इज कंजर्वेटिव नॉट रेडिकल इट इज मोर लाइकली टू प्रोवाइड ऑफ देन टू इनवाइट कंक्वेस्ट मतलब यहां पर चीजें भयानक और डरावनी ज्यादा लगती हैं देन हीरोइज विद इट इंकरेजेस इज द हीरोइज्म ऑफ द इंडोरेंस नॉट दैट ऑफ कंक्वेस्ट इट ब्रिंग्स मैन अप अगेंस्ट इज लिमिटेशन टर्म्स इन इन अपॉन हिमसेल्फ एंड सजेस्ट वैल्यूज विच मोर इंटेलिजेंट रिलीजन सप्रेस सिंपल सी बात है जब चीजें खाली हो जाती हैं जब चीजें खाली हो जाती हैं मतलब जो चीज आपके पास नहीं होती है उसका डर आपको सताने लगता है अगर आपके घर में पानी नहीं है तो आपको डर सताने लगेगा तो मरुस्थल थोड़ा सा डरावना भी लगता है डरावनी चीजें फील कराता है ठीक है Sometimes it induces complimentation in men who have never complimented before. जिन्होंने पहले कभी इन चीजों की प्रशंसा नहीं की पेड़ की पर्वत की पठार की मरुस्थल की वो लोग भी इन चीजों को सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं एंड ऑफ ऑल द आंसर ऑफ द क्वेश्चन वट इज अ डेजर्ट गुड फॉर कॉम्प्लीमेशन इज पर द बेस्ट कभी कभी क्या होता है कि लोगों की प्रशंसा करना बहुत अच्छा होता है प्रशंसा करना बहुत अच्छा होता है ठीक है और कमाल है यार कमेंट बॉक्स में क्या चल रहा है ये ये क्या चल रहा है कमेंट बॉक्स में पढ़ने आए हो क्या मैं पहले सबको ब्लॉक कर देता हूं जो चिल्ला रहे हैं नहीं मैं पढ़ा रहा हूं मैं पैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं और आप अपना अपने ही राग में हैं कि मैं राजस्थान से हूं मैं हरियाणा से हूं मैं यहां से हूं मैं इंडिया को पढ़ा रहा हूं मैं इंडिया की सेवा कर रहा हूं मैं किसी राज्य की बात नहीं कर रहा प्रपोजिशन कब होगा ये कब होगा क्लास में तो आओगे नहीं कभी पढ़ने के लिए तब तो फुर्सत नहीं मिलती फेसबुक व्हाट्सएप से शेयर करने को कहते हैं वो तुमसे होता नहीं है प्रपोजिशन कब जब बता दिया क्लास का टाइम शाम को आठ बजे होती है कान खोल के नहीं बैठे क्या कान खुले नहीं है क्या कान बंद कर रखे हैं या बिल्कुल अंधे हो गए हो पढ़ना नहीं है मेहनत नहीं करनी है नहीं करनी है तो क्यों क्लास करवाते हो फिर क्यों चिल्लाते हो सैटरडे पढ़ाओ मैं भी छुट्टी कर लू आराम करूं मैं भी इंसान हूं बिल्कुल बिल्कुल पागल हो यार सच में बिल्कुल पागल हो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है पढ़ना है तो हां कर दो तो क्लास ले नहीं तो भाई हम बंद कर देते हैं क्लास को लीजिए बंद कर देते हैं नहीं पढ़ना है तो ठीक है हम बंद कर दे रहे हैं क्लास को मैं पानी पीने लगा तो आप लोग बातें करने लग गए फिर तुम लोग अगर फालतू हो कुछ लोग कह रहे फालतू लोग अपने माँ बाप से पूछो आप फालतू हो या कीमती हो हर माँ बाप का बच्चा कीमती है मेरे लिए कोई फालतू नहीं जिस तरह आप अपने माँ बाप के लिए कीमती हो ना एक टीचर के लिए भी हर स्टूडेंट कीमती होता है मेरे लिए कोई फालतू नहीं है तुम हो फालतू अपने मन में मेरे लिए कोई फालतू नहीं है अपने मन में हो आप फालतू चलो पैसेज हो गया तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए In order to receive the desert's message, the beholder needs to be. जवाब दीजिए इसका प्रवचन आपके तुरंत शुरू हो जाते हैं बातें ज्यादा करते हो कमेंट पर ध्यान ना दिया करो पढ़ाइए सर चालू करिए प्रवचन तुरंत शुरू हो जाते हैं बोल दिया आठ बजे आया करो तब आते नहीं हो <coughs> चलो इसका जवाब दें जल्दी से इन ऑर्डर टू रिसीव द डेजर्ट मैसेज अगर आपको डेजर्ट रेगिस्तान का मैसेज रिसीव करना है रेगिस्तान की बात को सुनना है तो आपको कैसा बनना पड़ेगा नेचर के लिए सेंसिटिव बनना पड़ेगा कभी कल्पना करके पेड़ की बात सुन लेता है 
वो कभी की कल्पना है ऐसी कल्पना करके हमें थोड़ा सा सेंसिटिव बनना पड़ेगा गुड लिसनर नहीं गुड लिसनर तो आप गाना भी सुन सकते हो सब कर सकते हो कंजर कंजर्वेटिव इन इज रिस्पॉन्स अपने रिस्पॉन्स में संरक्षित नहीं आपको थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ेगा संवेदनशील बनना पड़ेगा तब आप नेचर की बात को सुन पाओगे अगला क्वेश्चन द डेजर्ट इज यूनिक अमंग लैंडस्केप स्केप्स इन दैट इट इंक्रेजेस ओनली दो डेजर्ट है ना रेगिस्तान है ना वो यूनिक होता है जितने भी जमीन पे चीजें हैं धरातल पर जितनी भी चीजें उनमें वो यूनिक है क्यों यूनिक है वो इंक्रेज करता है किस चीज को कंटेम्पलेशन इंडोलेंस हेरोइक इंडेवर एडवेंचरस स्प्रिट किसमें और इस वर्ड का कई बार ऑप्शन में दिया गया था ये वर्ड कई बार ऑप्शन में आपको आया हुआ था तो इसका आंसर यही है जब हम लोग पैसेज पढ़ रहे थे आपने नहीं पढ़ा ना पैसेज मैंने पढ़ा क्योंकि आप लोग बातों में लगे थे तो सही जवाब इसका ए है ठीक है अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके सामने इफ वन रेस्पॉन्स विद इन टू द मूड ऑफ द डेजर्ट इट इवोक्स इट इवोक्स इसका जवाब दीजिए एन इंक्लाइनेशन फॉर डीप थॉट द पॉसिबिलिटी ऑफ अन इंडिंग रिसोर्सिस द डिजायर फॉर हेरोइक कॉन्सेस्ट अ सेंस ऑफ इंटेंस रिवोल्यूशन तो सही जवाब क्या है ये भी हमारे पैसेज की लाइन में दिया गया था क्योंकि आपने पैसेज नहीं पढ़ा है तो इस सेशन को दोबारा देखना वरना पैसेज करना नहीं सीख पाओगे पैसेज करना तभी सीख पाओगे जब पैसेज की प्रैक्टिस करोगे पैसेज से भागोगे एक कदम तो पैसेज आपके से सौ कदम दूर भागेगा कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे पैसेज को ठीक है अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए इसमें टाइमर मिलेगा आपको पैसेज खत्म हुआ इन ऑर्डर हर अबाउट एज इफ सी माय वाइफ ऑप्शन आपके सामने इज वॉज हैड वर इसका जवाब दीजिए इसका जवाब दीजिए जब सबके मीनिंग बता रहे थे तो बातों में लगे थे अब बातें कर लीजिए आप किसी का मीनिंग नहीं बताना मेरे को क्योंकि जो पढ़ते हैं उनको सब पता है इन ऑर्डर हर वाइफ एज इफ जब हम एज इफ से स्टार्ट करते हैं तो ये इमेजनरी सेंटेंस होते हैं काल्पनिक सेंटेंस होते हैं फास्ट डिजायर वाले सेंटेंस होते हैं और फास्ट डिजायर का मतलब है तीव्र इच्छा फास्ट डिजायर का मतलब क्या होता है तीव्र इच्छा और जो तीव्र इच्छा वाले सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट कोई भी हो हेल्पिंग ऑफ के लिए हम वर्क का यूज करते हैं हेल्पिंग आपके लिए किसका यूज करते तो सही जवाब आपका हो जाएगा वर वर इज राइट ऑप्शन सही जवाब क्या होगा वर ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन सी वॉज रिमूव द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जो पैसेज देख के भाग गए हैं मेरे को लगता है उनका सिलेक्शन कैसे होगा पैसेज चार या पांच नंबर का जरूर पूछा जाएगा बिना पैसेज फाइट करना मुश्किल होगा अठारह पंद्रह प्लस नंबर लाने तो पैसेज सॉल्व करना होगा सी है वॉज रिमूव द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर तो देखो रिमूव के साथ हम फ्रॉम का यूज करते हैं रिमूव के साथ किसका यूज करते हैं फ्रॉम का तो रिमूव फ्रॉम आ जाएगा जब कोई चीज किसी चीज से दूर हटती है और हमेशा के लिए दूर हट जाती है तो उसके साथ हम रिमूव का यूज करते हैं सॉरी फ्रॉम का यूज करते हैं जैसे पेड़ से पत्ती गिरती है हमेशा के लिए हट गई तो फ्रॉम का यूज करते हैं ठीक है रिसोर्स बताते हैं ना किसी का स्रोत बताते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम फ्रॉम का यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम स्टार्ट दोस्तों एक्मोडेशन का आपको सही वर्ड बताना था कि एक्मोडेशन की सही स्पेलिंग क्या है एक्मोडेशन की सही स्पेलिंग बतानी थी आपको और एक्मोडेशन की सही स्पेलिंग होती है जो बी में लिखी है एक्मोडेशन की सही स्पेलिंग बी में इसका मतलब होता है निवास 
क्या होता है निवास रहने योग्य जो जगह होती है ना उसके लिए हम एक्मोडेशन का यूज करते हैं बी में सही था नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए इसका जब आप दो आर्टिकल का क्वेश्चन है इसका सही जवाब दीजिए स्विच ऑन लाइट टाइम अप दोस्तों स्विच ऑन द लाइट होता है वैसे तो ये फिक्स वर्ड है बहुत सारे सेंटेंस हमारे फिक्स सेंटेंस हैं आर्टिकल में उन फिक्स सेंटेंसेस की हमने एक पीडीएफ तैयार की है अगर आप कहोगे तो वो आठ बजे क्लास में हम आपको पीडीएफ दे देंगे एट पी की जो अपनी क्लास होती है या सिक्स थर्टी में देंगे सिक्स थर्टी या एट पी दोनों की क्लास ज्वाइन किया करो दोनों वाली साढ़े छः और आठ बजे दोनों में से किसी एक क्लास में जो फिक्स वर्ड होते हैं जैसे आप कह रहे थे मेक अन वाइज नॉइज अनकाउंटेबल होता है एक ऐसे लग गया यहां पर लाइट अनकाउंटेबल है फे डेफिनेट भी नहीं है तो द कैसे लग गया तो ऐसे कुछ फिक्स वर्ड हैं उन फिक्स वर्ड का हमने पीडीएफ बनाया हुआ है तो अगर आपको चाहिए होगा आप आठ बजे या साढ़े छः बजे वाली क्लास में हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे आज तो नहीं देंगे शाम मंडे की क्लास में दे देंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के बाद आप अपना स्कोर बताइएगा और आपका अपना नाम बताइएगा टाइमर इसमें भी लगा देते हैं अच्छा वर्ड है ये चलिए टाइम ऑफ आप, इसका आपको अपोजिट बताना था एंटोनिम बताना था देखो टर्जिट की बात करें तो टर्जिट का मतलब होता है जो इंसान दिखावा करता है आडंबरी जो इंसान दिखावा करता है आडंबरी दिखावा कह सकते हैं हम इसके लिए ठीक है और जो क्लीन होता है स्वच्छ होता है वो अच्छा इंसान मतलब एक दिखावा करने कहते ना इसका मन स्वच्छ है तो वो स्वच्छ हो गया साफ सुथरा हो गया तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा क्लीन इसका अपोजिट हो जाएगा ठीक है क्लीन इसका अपोजिट हो जाएगा स्मूथ आप समतल होता है ब्राइट चमकीला ब्राइट चमकीला डिटेल्ड की बात करें तो डिटेल का मतलब होता है विस्तृत डिटेल का मतलब होता है विस्तृत ठीक है तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन कैसे लगे आपको ये 25 क्वेश्चन एक बार जरूर बताइएगा ये 25 क्वेश्चन आपको कैसे लगे एक बार जरूर बताइए फिर अपना स्कोर बताओ और आपका नाम लेते हैं एक बार अपना नाम बताइए 25 में से कितने नंबर आए आपके हा टर्जिट फूला हुआ सूझा हुआ भी होता है सूझा हुआ फूला हुआ भी होता है कई सारे मीनिंग होते हैं टर्जिट के क्योंकि डिक्शनरी आपने चेक की होगी डिक्शनरी में सूझा हुआ दिखाता है डिक्शनरी में सूझा हुआ फूला हुआ दिखाता है सत्रह नंबर आए मयंक सिंह के लोकेश चौधरी डिटेल ही होगा अठारह सही है सुमित के इक्कीस सही है रोशन सिंह के कृष्णा चौधरी के इक्कीस सही है कुंदन के सोलह हिमांशु सिंह के सही है सूर्यकांत के 16 सही हैं रोशन सिंह के 21 सही हैं जो 25 में 25 बोल रहे हैं वो झूठे हैं क्योंकि मैं आंसर भी चेक कर रहा था आपके चलिए इतने लोगों का नाम काफी है क्योंकि आप लेकिन आपने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया भाई 2000 की बात हुई थी 1300 1400 स्टूडेंट तक पहुंचे हैं 2000 नहीं आए तो ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना जिससे कि मंडे तक कम से कम 20 से तीस हजार स्टूडेंट इस सेशन को देख चुके हो लाइक करिएगा जितना आप शेयर करोगे ना उतना ही ज्यादा आपके लिए मेहनत करेंगे नहीं तो अपनी आठ से नौ की क्लास चली रही ये एक्स्ट्रा एफर्ट हम आपके एक्स्ट्रा मेहनत को देख कर करते हैं कि आपके अंदर इतना पैसन जुनून है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा क्वेश्चन कैसे लगे अगले हफ्ते जरूरत पड़ेगी चार घंटे की क्लास ले आएंगे पचास क्वेश्चन कराएंगे 
पचास क्वेश्चन की क्लास ले आएंगे अगले सैटरडे अगर यू ही आप मेहनत करते रहोगे ठीक है चैनल अगर वाईफाई स्टडी टू अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट उसको सब्सक्राइब करिए और क्लास का टाइम मत भूल जाना एट पी और 6:30 थर्टी पी एम ये दो क्लासेस आपकी होती हैं ये होती है वाईफाई स्टडी पर ये आपकी वाईफाई स्टडी पर होती है और ये वाईफाई स्टडी 2.0 पर होती है इन दो क्लासेस को अगर आप लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है आपको किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाकर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है थैंक यू सो मच उम्मीद है कि अगली बार अपना प्रॉमिस पूरा करोगे और ज्यादा से ज्यादा लोग मंडे को साढ़े बजे और आठ बजे की क्लास में आएंगे थैंक यू सो मच बाय टेक केयर जय हिंद वंदे मातरम ख्याल रखिए पढ़ते रहिए मेहनत करिए और जो मेहनत करते हैं उनके साथ में दिन रात लगा रहूंगा जो मेहनत नहीं करते हैं उनको मेहनत करनी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि सिलेक्शन मेहनत से ही मिलेगा थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर एंड जय हिंद भारत माता की जय